记住这个日子，这是柳玉如下葬的日子。陛下给了我毒酒，而我却活着。毒酒是假的。毒酒是假的，但柳玉如是真的死了。这是你下葬的时候，九思亲手把它放在你手里的。接你出关时，我想了想，还是给你带上了，总算是个念想。结发为夫妻，恩爱两不疑，生当复来归。自当长相思。九思知道我怕黑，他是想陪着我的。舅舅，九思呢？那我还活着。除了陛下和我，任何人都不能够知道你还活着，包括你的母亲，包括九思。若他们真以为我死了，会伤心欲绝的。这是保全你们两个唯一的办法。顾九思，于公为持人，以下犯上。这是不可赦免的重罪，他的妻子柳氏戴罪而死，这也是陛下对他最大的袒护。不仅如此，陛下还要承担朝野上下诸多非议。更何况，如果有人发现这个柳氏没有死，他还活着呢。所以，只有柳玉如真的死了。顾九思才能活。舅舅，不能让九思一个人知道真相吗？不能。九思虽然离开了朝堂，可那些想置他于死地的人，会千方百计的盯着他。如果你出现在九思面前，或者让他知道了真相，最终的结果只有你、九思，乃至整个顾家，都会置身于危险之中。舅舅，我什么时候才能见到他？你要等，等，等到九思立下不世之功，誉满天下之时，等着朝堂清正肃穆，不再奸佞当道之时，到时候，柳玉如是死是活，都不再是任何人可以构陷九思，攻劫陛下的把柄。你明白吗？嗯，明白。拿着，这是舅舅给的，这是陛下给的。稍后有船送你去岭南，船上有两箱黄金。到了宁州，自然有人会接你。你新的名字。和接下来要做的一切，都在陛下给你的锦囊里。陛下是想让我重新开始？不止。陛下对你寄予厚望，他说你是他心中的一块璞玉，他会等你，搓磨历练，重见天日。我是一块璞玉。今后的路。你得自己走下去了。